നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത മൂന്ന് സിനിമകളും ഹിറ്റാക്കിയ സംവിധായകൻ മലയാളത്തിലെ ഏക സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവിയുടെ ഉടമ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദമായി അഭിനയിച്ച എല്ലാ സിനിമകളും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ച ആളാണ് ബേസിൽ ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ നമുക്കിവിടെ എം എം എഫിന്റെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി കിട്ടിയതിൽ മെൽബൺ മലയാളികൾക്ക് സന്തോഷവും അഭിമാനവും അഹങ്കാരവും ഉണ്ട് വെൽക്കം ബേസിൽ ബേസിൽ അടുത്ത പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റേജിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അറിയില്ല എന്നാലും അടുത്ത പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ക്രൂഷ്യൽ ആണ് സോ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം ഡാൻസ് കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ചെറിയ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു മുണ്ടഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് അധികം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ പോയിട്ട് അല്ലെ ആ ബെൽറ്റ് ഒന്ന് തരും ഞാൻ ആ ബെൽറ്റ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പക്ഷെ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആസ് ഓൾവേസ് അപ്പൊ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരു തരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ അവൻ തന്നില്ല അവൻ അവൻ ഇവിടെയും ചതിച്ചു പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടാ എന്റെ മുണ്ടഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ അപ്പോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞടാ നീ അവിടെ ഇരിക്കല്ലേ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ എങ്ങാനും കയറിയിട്ട് മുണ്ടഴിഞ്ഞു പോയ നിങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയ മൊത്തം കാണും ഇല്ല ബെൽറ്റ് കിട്ടി ഓസ്ട്രേലിയ മൊത്തം കാണും നാളെ എന്നിട്ട് ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലൊക്കെ വരും യുവ സംവിധായകൻ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഭാഗ്യം മുണ്ട് കിട്ടി സോ ഒരുപാട് സന്തോഷം കുറേ കാലമായി മെൽബൺ ഇങ്ങനെ മാടി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റേ പണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുന്ന സമയം തൊട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസീസ് ആൻഡ് കീവീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വരണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചായിരുന്നു ഓണം പ്രോഗ്രാം സെയിം എം എം എഫിന് തന്നെ ആ സമയത്ത് വരാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു വൈഫ് പ്രഗ്നൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തവണ വിളിച്ചു ഇത്തവണയും വിളിച്ചപ്പോൾ ഷൂട്ടിലായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ അമ്പല നടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിരുന്നു ഡെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചേട്ടനാണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇനി എങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് നിൽക്കണമല്ലോ വന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ വരെ വരുന്നതിൽ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഡേറ്റൊക്കെ കിട്ടുമോ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ അത് ആ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അപ്പോൾ നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിറ്റേ ദിവസം ആ സിനിമയിൽ കൂടെ ശ്രീ പൃഥ്വിരാജ് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫൈറ്റ് സീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീണിട്ട് കാല് ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം ബെഡ് റെസ്റ്റായി അപ്പോൾ ബെൻ ഡെന്നി ചേട്ടൻ പിറ്റേ ദിവസം വിളിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കുമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊന്നി ചേട്ടാ ഒരു മനുഷ്യനവിടെ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളത് അപ്പം എന്തായാലും അതൊരു നിമിത്തമായി ഇപ്പം ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടുതൽ ആലോചിക്കാനില്ല ഇത്തവണ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ മെൽവണിലേക്ക് വരാം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് മെൽബണിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ അപ്പോഴാണ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മെൽബണിൽ ഇത്രയും പരിചയക്കാരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ ഒരു രക്ഷയില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും വാട്സാപ്പിൽ നമ്പറൊക്കെ എടുത്ത് ഒപ്പിച്ചിട്ട് വിളിക്കും മെസ്സേജ് ഒക്കെ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ മെൽബണിലാണ് ഞാൻ മെൽബണിലാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ട ഒരു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആകപ്പാട് ആകപ്പാട് ഒരു ഒരാഴ്ചയേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എത്ര പേരുടെ വീട്ടിൽ പോകും വയനാട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയ പോലെ ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് എനിക്കില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതെന്താണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ അപ്പോൾ ഡിന്നർ ഞങ്ങൾക്ക് ലഞ്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ
ഇനി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കൂല ഞാൻ ഇല്ല പ്ലീസ് നമുക്കത് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വലിയൊരു രണ്ട് മാസത്തേക്ക് മെൽബണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മെൽബണിലേക്ക് എത്തി മെൽബണിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മെൽബണിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും മെൽബണിൽ വന്നൊരു ഫീല് കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ എപ്പോഴും കേരളത്തിൽ തന്നെ വന്ന പോലെയാണ് ഫുൾ ഡാൻസും പരിപാടിയൊക്കെ ആയി ചെണ്ടമേളം മാവേലി മാവേലി അതിൽ മാത്രം ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷാജി ചേട്ടൻ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നിട്ട് പിക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ചെറിയ കൊച്ചുള്ളവർ കൊച്ചുള്ളവർ എന്ന സെൻസ് ലൈക്ക് ഈ പറയുന്ന ട്വൻറ്റീസ് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ അവർ വണ്ടിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ പെൺകുട്ടി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജെൻസി പിള്ളേരാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെസ്റ്റേൺ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേ പോപ്പ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ മുറ്റത്ത് തുഞ്ചെമ്പക അവളൻ കളിത്തോഴി ഈ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ നൈസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ തെരുവുകളിൽ കൂടി ഞാൻ അവളൻ കളിത്തോഴി അപ്പം എലിയത് ഏത് സിനിമ ചന്ദ്രോത്സവത്തിൽ മറ്റേ മോഹൻലാൽ മീൻ ആ ശരിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേരളം ഇതുവരെ മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങോട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് അപ്പോഴേക്കും ചെണ്ടമേളം തുടങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് അകത്ത് കയറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇപ്പോൾ സന്തോഷമായി ഇത്രയും ലൈക്ക് ഇത്രയും പതിനാല് മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ ഇവിടം വരെ വന്നിട്ടും കേരളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നോർത്തത് ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒത്തൊരുമയും കൂട്ടായ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഡെലിഗേറ്റ്സ് വന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡെലിഗേറ്റ്സ് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ മലയാളികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോൾ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിച്ച മോൻ്റെ പി ടി എ മീറ്റിങ്ങിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരച്ഛൻ്റെ മനോഭാവത്തിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മലയാളികൾ ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ് മലയാളികൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അഭിമാനം കാത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം മലയാളികൾ എവിടെ പോയാലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് മെൽബണിലും അത് തെറ്റിയിട്ടില്ല എന്നോർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോമൻസസ് ആണെങ്കിലും ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന മെൽബൺ സ്റ്റാസ മറ്റേ ചെണ്ടമേളം അതിൽ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് കൊച്ചുപിള്ളേർ വന്നിട്ട് മറ്റേ എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് ചിലമ്പല്ലേ തകിൽ സോറി തകിലും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കാവോൺ അങ്ങനെ അതാണ് എല്ലാ ജനറേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്ര ജനറേഷൻ മാറുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കൾച്ചർ ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ആ ഒരു റൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ രസമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് ഇപ്പോൾ എത്ര ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലയിൽ പോയാലും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് അടുത്ത ജനറേഷനിൽ ഇതിങ്ങനെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക എക്സൈറ്റിംഗ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് ആ നൃത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാൻസ് സ്കൂളിലെ പെൺപിള്ളേരുടെ പെർഫോമൻസും ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ലൈക്ക് ഈ വർഷം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ അത് സമ്മതിക്കണം ഈ പറയുന്ന ലൈക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്ങാണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഞാൻ എണ്ണുമായിരുന്നു പാട്ടുകൾ എത്ര പാട്ടാ പാടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന മുഖത്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിരി മാറുന്നില്ല ഈശ്വര അത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കാടി ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ചു അപ്പുറത്ത് മാറി എന്നിട്ട് എന്നും പറഞ്ഞ ശ്വാസം വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും വന്നിട്ട് അതേപോലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പൊന്നു മോള് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പെർഫോമൻസ് ഞാൻ ഒരാളെ മാത്രം അവർ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ട് തോന്നി ബാക്കി എല്ലാവരും നന്നായിരുന്നു നിങ്ങളും അടിപൊളിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ കപ്പിൾ ലൈക്ക് ഈ പറയുന്ന പാട്ടായിട്ടും ഡാൻസായിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ യാ മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ക്ലബ്ബും ഈ പറയുന്ന ഓണാഘോഷവും മറ്റേ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ വടം വലി ഓണപ്പൂക്കളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്
അതെ ബേസിലിന്റെ ആ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിരിയാണ് ബേസിലിന്റെ മുഖമുദ്ര അങ്ങനെ അതാണ് ബേസിലിന്റെ വിജയരസ്യം എന്ന് എന്റെ ഫാദറിലോ പറഞ്ഞു വിട്ടു പറയാൻ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിസ്റ്ററിലോ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെൽബണിൽ മുഴുവൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ മിന്നൽ മുരളി ടു എപ്പോൾ വരും എന്ന് അതിന് മുന്നേ അതിന് കണക്ടായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവി ഡയറക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടീവ് എന്താണ് അതായത് ഇപ്പം ഡി സി കോമിക്സ് ഫാൻ ആയിരുന്നോ അല്ല എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺസ് ഓക്കെ മിന്നൽമുരളി ടു വരും അത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും എന്നാലും വരും എന്തായാലും വരാതിരിക്കില്ല സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമയുള്ള മോട്ടീവ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ മാർവൽ കോമിക്സ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ലൈക്ക് എനിക്കൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമ ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സിനിമകളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് വേറെ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമിക് ബുക്ക് ഫാൻ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവൻച്വലി അത് മിന്നൽ മുരളിയിലെത്തി ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം കോമിക് ബുക്ക് ഫാൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് അതെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഓർത്തല്ലേ ബേസില് ഭയങ്കര ഡയറ്റിലാണ് എന്ന് ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 എല്ലാം പോവാണോ ഇല്ല അടുത്ത ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ റൈറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനോട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാല് ബേസിൽ ഡയറക്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം പിന്നെ ആ കാതരയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടൂല അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും ലക്ഷ്മി അവിടെ അനൂപ്പാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ് ആദ്യം കൈ പൊക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ബേസിൽ ഡയറക്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്ത മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പേര് മലയാളം നീളം കൂടിയ പേര് മലയാളം നീളം കൂടിയ പേര് കൈ പൊക്കണം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആ അതാ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടാ ഭയങ്കര മൊത്തം മൈക്കിൽ കൂടെ പറ എനിക്ക് മാത്രമേ ആ പേര് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എന്റെ കോളേജ് എന്റെ റൂംമേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിം ഈ പ്രിയമ്മാതെ അല്ല വേറെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഗോണ്ടനാമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കുള്ള ഉത്തരം അതാണ് ഗോണ്ടനാമോ അതെവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഗോണ്ടനാമോ അവനാണ് ബെൽറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് തരാത്തവൻ അടുത്തത് ഉത്തരമുട്ടുമ്പോൾ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൈ പൊക്കുക ഉത്തരമുട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് ചിരിക്കുവോ ചിരിക്കും പക്ഷേ ജയാണെന്നു പറഞ്ഞു 
പാവം അപ്പൊ ഇനി ഇനി മൈക്കിൽ ഓഡിയൻസിന് ഒരു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ ഏർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് തരും പ്ലീറ്റസ് ബൈ ഹലോ ഹായ് എന്റെ പേര് അതുല്യ ഹായ് അതുല്യ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ മെൽബണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സാറിന്റെ കാനഡ ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ച ആ മൂവി കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ലൈഫുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ വന്നിട്ട് അതെ ജാനേമൻ അല്ലേ ജാനേമൻ അതെ അതെ ജാനേമനിലെ ജോയ് മോനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പോകുന്നില്ല ആക്ച്വലി ജോയ് മോൻ ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ അടിച്ച് ഭയങ്കര ലോൺലിനെസ്സിന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മഞ്ഞിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എത്ര പേര് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ചെയർഫുള്ളായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്കത് അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ബോറിംഗ് സ്ഥലമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ മെൽബൺ ഭയങ്കര പൊളിയാണ് ഓൾവേസ് എന്റെ പേര് ഷിൻഡോ ബേസൽ ജോസഫിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ടൊവീനോ ആണോ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആണോ ടൊവീനോ ആണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ മെൻഡർ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പോയിന്റില ഓർത്തത് വിനീത് ഇപ്പം ഇൻഫോസിസിൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ബേസിൽ നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും സിനിമയെ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 ഹേഡിലുണ്ടാവില്ല സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ അതെങ്ങനെയാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിനിമ ഫിലിമിനോട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത് ആദ്യം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു സാർ എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് സാറ് കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ല അന്നേരം എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കുറേ പേർക്ക് അയച്ചായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന സ്പീൽബർഗിനൊക്കെ അയച്ചായിരുന്നു അവരാരും കണ്ടില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ സബ് ടൈറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ലൈക് യൂട്യൂബിൽ അന്നേരം ക്യാപ്ഷൻസ് ഓൺ ചെയ്ത് സബ് ടൈറ്റിലൊക്കെ കാണായിരുന്നു അപ്പോഴേ നമ്മൾ അതൊക്കെ അറിയാണോ വാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കണ്ടില്ല എല്ലാവർക്കും അയച്ചു അന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ വെരിഫൈഡ് പ്രൊഫൈൽസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇതിപ്പോൾ ഏതാ ഒറിജിനൽ ഏതാ ഫേക്ക് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു അതിലപ്പോൾ ഐശ്വര്യ റായി ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം അപ്പോൾ മനസ്സിലായി അത് ഐശ്വര്യ റായിയുടെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് അല്ലാതെ എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ കുറേ പേർക്ക് അയച്ചു കൊണ്ടതിൽ അജു വർഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹമാണ് അത് കണ്ടിട്ട് കുറേ നേരം ഫോണിലൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ കാണ് ഇത് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അയച്ച മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് ലൈക്ക് അങ്ങനൊരു എന്താ പറയുക അങ്ങനൊരു നിമിത്തം അതെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ ബേസിലിനെ ഇത്ര ഇഷ്ടം അല്ലേ വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് ഇന്നലെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ആകാശത്തോളം സ്വപ്നം കണ്ടാൽ കുന്നോളം നടക്കും അതുകൊണ്ട് സ്പിൽബർഗിന് അയച്ചു കൊടുത്താൽ വിനീത് കാണും അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ദിവസം സ്പിൽബർഗിനും കാണിക്കും ഞാൻ പിന്നല്ല അവിടെയാണ് അറിയാമായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണ് എലിയുടെ ഭാര്യ എലി 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 ഇതാ എലി ആ എലിയല്ല എലിസബത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കൊച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് ബാക്കിലിങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് എലിസബത്ത് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന എലിസബത്താണ് കുറേ കൂടെ എന്നെ കാലൊക്കെ മച്ച് മെച്ചുവേഡാണ് ഈ പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാ കാര്യ ഗൗരവമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പറന്നു പോയാലും കയ്യിലിങ്ങനെ പട്ടത്തിൻ്റെ വള്ളിയായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എലിസബത്താണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം മെസ്സേജ് കൊടുക്കാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ യാ അപ്പോൾ എലിസബത്ത് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ പട്ടത്തിൻ്റെ വള്ളിയാണ് എലിസബത്ത് ആ പള്ളി പിടിക്കുന്ന ആൾ അതേപോലെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ബേസിൻ്റെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എലി എന്ത് പറയാം വീക്ക്നെസ് വീക്ക്നെസ് ഈ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും അടിയുണ്ടാകുന്ന കാര്യം എലിസബത്ത് എല്ലാം മറ്റേ ഭയങ്കര അടുക്കും ചിട്ടയും എല്ലാം അടുക്കും ഓർഡറിൽ വെക്കുക അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഞ
അടി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത്ര തന്നെ അല്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി മാറി തുടങ്ങി എത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നോടെ വരാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല വേണ്ട പിന്നെ പറയാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സ്പെൻഡിംഗ് ടൈം വിത്ത് ടുഡേ